గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ వారికోస్ వైన్స్ కి కారణాలు ఏంటి ఎవరు ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి వారికోస్ వైన్స్ కి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ట్రీట్మెంట్స్ గురించి చెప్పడానికి మనతో పాటు డాక్టర్ అభిలా సంధ్యా ఉన్నారు వారిని అడిగి మన విషయాలు తెలుసుకుందాం హాయ్ డాక్టర్ సో అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి చూస్తే వారికోస్ వైన్స్ అని ఎక్కువగా వింటున్నాం కదా సార్ సో ఇంత సివియర్ అవ్వడానికి అసలు మేజర్ రీజన్స్ ఏంటి సార్ రీజన్ వారికోస్ వైన్స్ ఎక్కువ డయాగ్నోస్ చేసేది కారణం ఏంటంటే అవేర్నెస్ పెరిగింది చాలామందికి ఈ మధ్యన అట్లా మన టీవీ షోస్ వల్ల వల్లనో లేదా యూట్యూబ్ వల్లనో వెబ్సైట్ గూగుల్ ఇంటర్నెట్ సర్చెస్ వల్లనో అవేర్నెస్ ఒకటి బాగా పెరి పెరిగింది ఇంతకుముందు ఏంటో తెలిసేది కాదు సెకండ్ వచ్చేసి ఇన్ జనరల్ కారణాలు వారికోజ్ వేయన్స్ వచ్చే కారణాల వల్లనే ఇది ఎక్కువ బయటపడుతుంది ఏ కారణాల వల్ల వారికోజ్ వేయన్స్ వస్తుంది అంటే ఒకటి మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఏమో మన ప్రొఫెషన్ ఎవరు ఎవరి ప్రొఫెషన్ అయితే స్టాండింగ్ ఫర్ లాంగ్ అవర్స్ ఉంటుందో ఈ పోలీస్ వాళ్ళు కానివ్వండి నా దగ్గర చాలామంది పోలీస్ వాళ్ళు వస్తారు పేషెంట్స్గా నా దగ్గర టీచర్స్ వస్తారు చాలామంది సో ఎక్కువ స్టాండింగ్ ప్రొఫెషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ సేపు సేల్స్ మ్యాన్ వాళ్ళు కూడా వస్తారు చాలామంది సో లాంగ్ స్టాండింగ్ అవర్స్ ఉన్న ఎవరికైతే జాబ్స్ ఉంటుందో వాళ్ళకి వారి కోసం చాలా ఎక్కువ శాతం వస్తుంది అయితే నేను ఈ మధ్యన నోటీస్ చేసే ట్రెండ్ ఏంటంటే గత ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి ఎక్కువ కూర్చొని పనిచేసేవాళ్ళు అంటే ఐటీ వాళ్ళు సిస్టమ్ ముందు ఒకే ఏ పొజిషన్లో ప్రలాంగ్గా కూర్చుంటారు కదా ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ టెన్ అవర్స్ అట్లా సిట్టింగ్ అంటే బేసికలీ సెమీ స్టాండింగ్ అంటే మోకాల్ కింద నుంచి నీ జాయింట్ కింద నుంచి అదే అదే స్టాండింగ్ పొజిషన్లో ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా ఈ మధ్యన వ్యారికోజ్ వేయన్స్ చాలా కామన్గా వస్తుంది ఇది పక్కన పెడితే వేరే ఏ కారణాల వలన వస్తుంది అంటే ఒకటేమో ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అనమాట అంటే జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్ మన పేరెంట్స్కో గ్రాండ్ పేరెంట్స్కో బ్రదర్స్కో సిస్టర్స్కో ఉంటే వాళ్ వేరే బయట వాళ్ళకి కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట రావాలని కంపల్సరీ రూల్ ఏం కాదు కానీ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకొక కారణం వచ్చేసి ఆడవాళ్ళు ఇన్ జనరల్ స్లైట్లీ వ్యారికోజ్ వేయన్స్ ఎక్కువ కామన్గా వస్తాయి ఒక రీజన్ దీనికి ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ అనమాట ప్రెగ్నెన్సీ టై టైంలో గర్భసంచి ఉబ్బుతుంది కాబట్టి వెనకాల ఉన్న వెయిన్ మీద ప్రెషర్ పడి అది కాళ్ళ మీద వెయిన్ మీద బాగా ప్రెషర్ పెంచుతుంది అనమాట సో అప్పుడు ఈ వెయిన్స్ డ్యామేజ్ అయ్యి వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ లాగా ప్రజెంట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకొక కారణం వచ్చేసి ఒబేసిటీ అనమాట అంటే బాగా మార్బిడ్లీ ఒబేస్ ఉన్నవాళ్ళు చాలా లావు ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ జనరల్ బాడీ హ్యాబిటస్ వల్ల కాళ్ళ మీద ప్రెషర్ పడి పడి ఈ వెయిన్స్ డ్యామేజ్ అయ్యి వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ లాగా ప్రజెంట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకొక కారణం వచ్చేసి ట్రామా అనమాట మనకి ఎప్పుడైనా యాక్సిడెంట్ అయితే కాళ్ళకి కింద పడితే బాగా ఆపరేషన్ ఏమైనా అట్లయితే కాళ్ళ మీద ఈ ఈ వెయిన్స్ డ్యామేజ్ అయ్యి ఇమ్మీడియట్లీ కాకపోవచ్చు తర్వాత కొన్ని ఏళ్ళ తర్వాత ప్రజెంట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇవి యూజువల్ కారణాలు వ్యారికోస్ వైన్స్ ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు వ్యారికోస్ వైన్స్ ఒక పర్సన్లో స్టార్ట్ అయిన తర్వాత యూజువల్లీ మనం ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ చూస్తాం అండ్ ఏమైనా స్టేజెస్ ఉంటాయా యా సో సిమ్టమ్స్ నేను స్టేజెస్ వైజ్ చెప్తాను సిమ్టమ్స్ మనం సారీ స్టేజెస్ మనం సిక్స్ స్టేజెస్లో క్లాసిఫై చేసుకున్నాము ఇనీషియల్ స్టేజ్ వచ్చేసి స్పైడర్ వెయిన్స్ అండ్ రెటిక్యులర్ వెయిన్ స్టేజ్ ఈ స్టేజ్లో కాళ్ళ మీద చిన్న చిన్న కొమ్మలు చెట్టు కొమ్మల లాగా గ్రీనిష్ రెడ్డిష్ బ్రాంచెస్ లాగా అనిపిస్తుంది ఈ స్టేట్ ఈ స్టేజ్లో కూడా మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తాము లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం కానీ అది వేరే టైప్ ఆఫ్ లేజర్ కాస్మెటిక్ లేజర్ కింద వస్తుంది అదంత ఎసెన్షియల్ కాదు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఈ స్టేజ్లో అంత భయపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు బట్ అర్లీ ఇండికేటర్ కి వ్యారికోజ్ వేయన్స్ ఉంది మనకి పెరగబోతుందని అర్లీ ఇండికేటర్ ఇది సెకండ్ స్టేజ్ వచ్చేసి ప్రాపర్ వ్యారికోజ్ వేయన్ స్టేజ్ ఈ స్టేజ్లో ఈ సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అయితే అనమాట నొప్పులు రావడం దురదలు రావడం మంటలు రావడం ఖాళీ బ్లడ్ అంతా కిందికి వెళ్తుంది కాబట్టి ఏదో లాగుతున్నట్టు వీపు నుంచి కింద పాదం దాకా లాగుతున్నట్టు ఆ ఒక్క ఖాళీ అనిపిస్తుంది చాలామంది స్పైన్ ప్రాబ్లం అనుకొని ఎంఆర్ఐ ఎక్స్రే అంతా నార్మల్ వస్తుంది న్యూరో ఎవాల్యుయేషన్ అంతా నార్మల్ వస్తుంది అప్పుడు నా దగ్గరికి వస్తారు మనం ఈ డాప్లర్ స్కాన్ చేయంగానే వ్యారికోజ్ వేయన్స్ అని డయాగ్నోస్ చేస్తాం సో అదొక సిమ్టమ్ ఉంటుంది కాళ్ళు కొంచెం మొద్దు బాడినట్టు అనిపిస్తుంది ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ సెకండ్ స్టేజ్లో వస్తుంది థర్డ్ స్టేజ్ ఇస్ ఎడిమాట స్టేజ్ ఈ స్టేజ్లో కాలు కొంచెం వాపు లాగా వస్తాయి సొట్టలు పడతా ఉంటాయి చేయి పెట్టి హార్ట్ ప్రెస్ చేస్తే ఆ వాపు తెలుస్తుంది ఫోర్త్
ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అల్సర్ అంటే ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ ఇప్పటిదాకా చెప్పినాయి ఈ నొప్పులు వాపులు దురదలు మంటలు రకరకాల మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్అప్ సిమ్టమ్స్తో ఈ ఎన్నో నెలలు సంవత్సరాలు సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఈ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి ఒకసారికి అవే బర్స్ట్ అయిపోయి బ్లీడింగ్ అయ్యి పుండులాగా ఏర్పడతారు అనమాట మనం ఏం మనం ఏం చేసినా చేయకున్నా దాన్ని బట్టి అదే మానిపోతుంది కొంచెం స్లోగా మానుతుంది వేరే వాళ్ళు కంపేర్ చేసుకుంటే బట్ మానిపోతుంది మళ్ళీ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ వస్తాయి అనమాట సో ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అల్సరేషన్ అల్సర్ రావాలి హీల్ అవ్వాలి ఎరిపోవాలి ఇది ఫిఫ్త్ స్టేజ్ సిక్స్త్ అండ్ ఫైనల్ స్టేజ్ ఇస్ నాన్ హీలింగ్ అల్సర్ స్టేజ్ అంటే ఈ స్టేజ్లో కాళ్ళ మీద పెద్ద పొండుబడి మనం ఎన్ని ట్యాబ్లెట్స్ వాడినా మానవు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అంటే అండర్లైన్ కాజ్ ఏంటి ఈ లోపల వేన్ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోయింది సో దాన్ని లేజర్ ట్రీట్మెంట్తో కంప్లీట్లీ క్యూర్ చేస్తే తప్ప ఈ మీద వచ్చే సిమ్టమ్స్ అన్నీ తగ్గవు ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు వారికోస్ వైన్స్కి యూజువల్లీ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ అన్నిట్లో ద బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇది సో వారికోస్ వైన్స్కి ట్రెడిషనలీ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ ఉండేది ఇది ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి ఉంది ఎన్నో జనరేషన్స్ నుంచి ఉన్న ట్రెడిషనల్ మెథడ్ దాంట్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి ఒకటేమో పాత మెథడ్ కాబట్టి స్లైట్లీ ఓల్డ్ టెక్నాలజీ మేజర్ సర్జరీ కాబట్టి మేజర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయించి అనే స్థిష క్లియరెన్స్ ఇవన్నీ తీసుకొని పేషెంట్ని అడ్మిట్ చేసి సర్జరీ చేయాల్సి వస్తుంది సర్జరీ కూడా ఎట్లా చేస్తారంటే ఇన్సిషన్ ఇస్తారంటే పైన ఇచ్చిన దాకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కానీ బేసికలీ ఇన్సిషన్ ఇచ్చి కోయాలన్నమాట బాడీ ఆ కాలంతా కోయాలి తో సో దానివల్ల స్కార్స్ ఎప్పుడూ పడతాయి అండ్ కుట్లు కూడా పడతాయి సెకండ్ థింగ్ కట్ చేసి ఏం చేస్తారు ఈ ఈ మీద ఉన్న వెయిన్ లోపల మెయిన్ వెయిన్కి ఎక్కడైతే జాయిన్ అవుతుందో అక్కడ కట్ చేసి కుట్టేస్తారనమాట మిగతా వెయిన్ కుదినంత వరకు తీసేస్తారు స్ట్రిప్పింగ్ అంటారు దీన్ని ఆ వెయిన్ని స్ట్రిప్ చేసేయడం బయటికి అండ్ తీసేసాక కుట్లు వేసేస్తారు దీనివల్ల ఏమైతుంది అంటే ఒకటేమో ఎనీ సర్జరీ రిలేటెడ్ రిస్క్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రిస్క్ దీంట్లో కూడా ఉంటుంది రేర్లీ పక్కన నరం డ్యామేజ్ అయ్యే రిస్క్ ఉంటుంది అది పక్కన పెడితే పేషెంట్ చాలా రోజులు హాస్పిటల్ ఉండాల్సి వచ్చేది చాలా వారాలు బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోవాల్సి వచ్చేది ఇవన్నీ ఇష్యూస్ వచ్చాయి అనమాట సరే ఇవన్నీ పక్కన పెట్టినా అప్పుడు ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి చేయించుకునేటోళ్ళు కాబట్టి ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చేదంటే సక్సెస్ రేట్ ప్రపంచంలో ది బెస్ట్ సర్జన్ చేసినా సరే సర్జరీకి యాట్ బెస్ట్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అంటే వంద మందికి సర్జరీ చేస్తే నలభై మందికో యాభై మందికో మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఉండేది ఇది చేసే డాక్టర్ తప్పేం కాదు ద ప్రొసీజర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఓల్డ్ అండ్ అవుట్డేటెడ్ మెథడ్ తర్వాత రకరకాల మెథడ్స్ వచ్చినాయి ఫోమ్ స్క్రో థెరపీ అని ఉట్టి ఏవైతే వేయిన్స్ చెడిపోయినాయో ఆ పెద్ద వేయిన్స్లో కూడా ఇంజక్షన్ వేసి క్లాత్ చేయడానికి ట్రై చేశారు వాళ్ళు దానికి ఫెయిలియర్ రేట్ ఎక్కువ ఉండి వేయిన్స్ మళ్ళీ ఓపెన్ అయ్యేదని రియలైజ్ అయ్యారు తర్వాత ఆర్ఎఫ్ అని ఇంకొక ట్రీట్మెంట్ వచ్చింది అది లేజర్ ట్రీట్మెంట్కి చాలా సిమిలర్గా ఉంటుంది కాకపోతే మెషిన్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది దానికి సక్సెస్ రేట్ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది అంటే ముప్పై శాతం ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ రకరకాల మెథడ్స్ వచ్చినాక లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఇప్పుడు లేజర్ ట్రీట్మెంట్కి గోల్డ్ స్టాండర్డ్ మెథడ్ వచ్చేసి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ లేజర్లు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కాంప్లికేషన్స్ అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి ఇది ఒక డే కేర్ మెథడ్ అనమాట పేషెంట్ని ఒక చిన్న బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకొని పేషెంట్ని డే కేర్లో అడ్మిట్ చేసుకుంటాం అంటే మార్నింగ్ అడ్మిట్ చేసుకొని మళ్ళీ మేమే ఒకసారి స్కాన్ చేసుకొని చూసుకొని అంతా బయట ఇచ్చిన రిపోర్ట్ కరెక్ట్ కాదు చెక్ చేసుకొని అప్పుడు మనం కాలికి మత్తిస్తాం అనమాట సర్జరీ లాగా వీపుకి అనస్థీష లేదా జనరల్ అనస్థీష ఇచ్చే అవసరం లేదు అంత రిస్క్ కూడా ఉండదు రీజనల్ అనస్థీష ఇస్తాం కాబట్టి అనస్థీష రిస్క్ చాలా మటుకు తగ్గిపోతుంది సెకండ్ థింగ్ కాలు మొద్దుబారినాక మనం అల్ట్రాసౌండ్ మెషిన్లో చూసుకుంటూ ఆ చెడిపోయిన వేయిన్లో వచ్చిన సూది పెట్టి ఒక లేజర్ వైర్ని పంపిస్తాం పంపించాక ఏం చేస్తామంటే ఆ లేజర్ చుట్టూ మళ్ళీ సెకండ్ టైం అనస్థీష ఇస్తాం దీన్ని టుమిసెంట్ అనస్థీష అంటాం ఇది ఎందుకు ఇస్తామంటే లేజర్ వల్ల నొప్పి ఏం తెలియకూడదని ఈ అనస్థీష ఇచ్చాక అప్పుడు మనం ఈ లేజర్ని ఆన్ చేస్తాం ఆన్ చేసేసరికి ఏమైతుందంటే ఈ పక్కన కనిపించే యానిమేషన్ లాగా ఆ టిప్ నుంచి ఒక లైట్ బయటకు వస్తుంది రెడ్ కలర్ లైట్ లాగా ఉంటుంది ఆ లైట్ తగలంగానే ఆ వెయిన్ ఇట్లా జిప్ లాగా క్లోజ్ అయిపోతుంది అనమాట అంటే పై నుంచి కిందికి దారి అంతా మూసుకొని బయటకు వచ్చేస్తాం అంటే సర్జరీకి రివర్స్ మెథడ్ సర్జరీలో కట్ చేసి తీసే బదులు లేజర్లో వెయిన్ అలానే వదిలేసి కొలాబ్ చేసి అతుక్కునేలా చేస్తాం ఈ క్లోజ్ అయిపోయిన వెయిన్ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్లో కంప్లీట్లీ కరిగిపోతుంది వన్ ఇయర్ తర్వాత స్కా
తొంభై ఎనిమిది మందికి సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ డబుల్ వచ్చేస్తాం సర్జరీ మీద సో ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ లేజర్ ఓవర్ సర్జరీ కాబట్టి లేజర్ కరెంట్లీ ఈజ్ ద గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ వారికోజ్ వేన్స్ ఓకే కాల్ హలో నమస్తే మేడం నమస్తే మహేష్ గారు చెప్పండి డౌట్ ఏంటి చెప్పండి మహేష్ సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే చెప్పండి సార్ నాకు పదమూడు సంవత్సరాల నుంచి సార్ పుండ్లు పుండ్లు వచ్చాయి సార్ ఓకే రెండు కాలకు వచ్చాయి సార్ గిరకల కాడ పదమూడు సంవత్సరాల నుంచి మానట్లేదా అండి మానట్లేదు సార్ ఓకే అది బాగా పెయిన్ వస్తున్నాయి సార్ ఏం చేస్తారు ఇన్ని రోజులు ఏమైనా టెస్ట్లు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏమని చేస్తారా దానికి హైదరాబాద్ లో నిమ్స్ ఆసుపత్రులు చెప్తే సార్ సర్జరీ చేయొచ్చు సార్ ఓకే అక్కడ చెప్తే సార్ వన్ ఇయర్ తర్వాత మళ్ళీ బెంగళూరు సిఎస్ఐ చెచ్చా సౌత్ ఇండియన్ హాస్పిటల్ అని అక్కడ చెప్తే సార్ మళ్ళీ సర్జరీ రెండు సార్లు సర్జరీ జరిగిందా అవును సార్ ఓకే అక్కడ కూడా సెట్ అవ్వలేదు సార్ ఓకే ప్రస్తుతానికి అయితే ఇంటికాడ ఉంటున్నా సార్ దీని సొల్యూషన్ ఏమైనా ఉంది సార్ పూర్తి సొల్యూషన్ అప్పుడు అప్పుడు పాతక వేరే హాస్పిటల్ ఏం ఏం సర్జరీ చేస్తారండి ఆ చెడిపోయిన వేన్ని కట్ చేసి తీసేసారా తీసేయలేదు సార్ ఓవర్ కటింగ్ చేసేసి అవి వేన్స్ ఉబ్బే అయ్యి అవి కట్ చేసి మనవాళ్ళుగా బ్లాక్ చేసామని చెప్పారు సార్ ఓకే అప్పుడు స్ట్రిప్పింగ్ అయిన ప్రొసీజర్ అయితే జరిగింది మీకు అంతే కదా అంతే సార్ ఓకే ఫైన్ వినండి సో ఇదేంటంటే పోస్ట్ సర్జికల్ కేసు రికరెన్స్ ఇందాకనే చెప్పినట్టు సర్జరీ చేస్తే నలభై నుంచి యాభై శాతం ఇలానే రిపీట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అది చేసే సర్జన్ ఫాల్ట్ ఏం కాదు ప్రొసీజర్ బిట్ ఓల్డ్ అండ్ అవుట్డేటెడ్ మెథడ్ సో వీళ్ళు ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ స్కానింగ్ చేయించుకోవాలి ఆ టెస్ట్ కూడా ఆ పెద్ద ఎక్స్పెన్సివ్ టెస్ట్ ఏం కాదు చిన్న టెస్టే దీన్ని లోవర్ లిమ్ వీనస్ డాప్లర్ స్కాన్ అంటారు అంటే మనం పొట్ట మీద పెట్టి ఎట్లా అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ చేస్తాము అట్లానే కాలు మీద అదే మెషిన్ మీద వేరే ప్రోప్తో కాలంతా స్కాన్ చేసి చూస్తాం ఏం చూస్తాము ఇతని కండిషన్లో ఏం చూస్తామంటే అసలు సర్జరీ ఏం చేస్తారు ఎంతవరకు వేన్ కట్ చేసి తీసేస్తారు ఏమైనా వేన్స్ మిగిలి ఉన్నాయా కొత్తగా ఏమైనా వేన్స్ డైలీట్ అయ్యి ఓపెన్ అయినాయా లోపల మెయిన్ వేన్ ఉంటుంది డీప్ వేన్ అంటాం దాని పరిస్థితి ఎలా ఉంది దాంట్లో సర్క్యులేషన్ జరుగుతుందా లేదా అది డ్యామేజ్ అయితే ట్రీట్మెంట్ కొంచెం డిఫికల్ట్ ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ మనకి స్కాన్లు వచ్చేస్తాయి సపోజ్ స్కాన్లో కొద్ది వరకే వేన్ కట్ చేసి ఉంది మిగతా పెద్ద వేన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వదిలేసారని అని వచ్చింది అనుకోండి వీళ్ళకి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేసి సక్సెస్ రేట్ పెంచవచ్చు అనమాట సో ఆ పుండ్లు మానే అవకాశం ఉంటుంది సెకండ్ సినారియోలు ఏంటంటే మేజర్ వేన్స్ అయితే తీసేస్తారు కానీ చిన్న చిన్న కొమ్మల్లే మిగిలిపోయినాయి అంటే వీళ్ళకి ఒక చిన్న ప్రొసీజర్ చేస్తాం ఫోమ్ స్క్లీరోథెరపీ అని ఆ చిన్న చిన్న బ్రాంచెస్లో చిన్న చిన్న సూదులు పెట్టి కొన్ని మందులు వేస్తాం అనమాట ఆ మందుల వల్ల ఏమవుతాయంటే ఆ చిన్న చిన్న వేన్స్ అన్నీ కంప్లీట్గా బ్లాక్ అయితే క్లాట్ అయిపోతాయి అప్పుడు వీళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళి డైలీ ఆయింట్మెంట్స్ కొన్ని రాసేస్తాం డైలీ డ్రెస్సింగ్ చేసుకుంటే అల్సర్ మానే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ థర్డ్ అండ్ రేర్ కేసెస్ ఏంటంటే ఎంత బాగా చేసినా కొద్ది పర్సంటేజ్ వన్ టు టూ పర్సెంట్ పేషెంట్ మాత్రం అంత రిజల్ట్ ఉండదు అది ఇంకా బాడీ యాక్సెప్ట్ చేస్తలేదని వాళ్ళని వద్దాల్సి వస్తుంది సో ఈ త్రీ అయితే పాసిబిలిటీ ఈ మూడిట్లో మీరు ఏది ఫిట్ అవుతారో తెలుసుకోవాలంటే మీరు నన్ను వచ్చి ఒకసారి కన్సల్ట్ అయితేనే బెటర్ ఓకే కాల్ హలో చెప్పండి సుజాత గారు మీ సమస్య ఏంటి చెప్పండి అమ్మా సుజాత సార్ మా హస్బెండ్ కి కూడా అట్లాంటి వెయిన్స్ వెనక మీరు ఇప్పుడు నేను టీవీలో చూసుకున్నట్టుగా అట్లానే ఉంది సార్ రైట్ అతను డెమో ఇంజనీర్ అనమాట తను బాగా ఫీల్డ్ వర్క్ లో ఉంటారు రైట్ రైట్ స్టాండింగ్ జాబ్ స్టాండింగ్ వర్క్ ఆ స్టాండింగ్ వర్క్ సార్ రైట్ రైట్ ఆహా సో ఇప్పుడు ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ లెగ్ కి ఓన్లీ ఒక లెఫ్ట్ లెగ్ కే ఉంది అనికి కంప్లీట్ గా ఇప్పుడు పెయిన్ అవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు అన్నమాట అంటే కంటిన్యూస్ ఉంటది అమ్మా పెయిన్ లేదా ఎక్కువ పని చేసినప్పుడు ఉంటది వెనక మాత్రమే కొంచెం ఒక త్రీ ఇంచ్ అంతా ఉంటుండ ఓకే ఫైన్ అమ్మా ఇన్ ఇన్ సో మీరు చెప్పే సిమ్టమ్స్ ఆ పెయిన్ కానివ్వండి డ్రాగింగ్ సెన్సేషన్ కానివ్వండి మీ ప్రొఫెషన్ కానివ్వండి ఇవన్నీ మనకి సస్పిషియస్ అండ్ మోర్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఈ వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ ప్రాబ్లమే సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈ వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మీరు నాకు కన్సల్ట్ అయ్యి వచ్చినా సరే నేను ఫస్ట్ థింగ్ రాసేది ఒక చిన్న టెస్ట్ రాస్తాను అందరికీ దీన్ని ఇందాక చెప్పినట్టు లోవర్ లిమ్ వీనస్ డాప్లర్ స్కాన్ అంటారు 
మనకి కాల్ మీద ఆబ్వియస్లీ పెద్ద పెద్ద వెయిన్స్ కనిపించి వారికోజ్ వెయిన్స్ అనిపించినా అట్లా డయాగ్నోస్ చేసి డైరెక్ట్ సర్జరీ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అడ్వైజ్ చేయకూడదు ప్రాపర్ స్కాన్ తీసుకొని రిపోర్ట్ తీసుకోవాలి రిపోర్ట్ ఆధారంగానే మనం లేజర్ ట్రీట్మెంట్ కానీ ఏదన్నా ప్లాన్ చేయగలుగుతాం ఎందుకంటే బయట ఒకలాగ పరిస్థితి ఉండొచ్చు కానీ లోపల నిజంగా పరిస్థితి ఎట్లుంది స్కాన్లు అనేది చెప్తుంది అండ్ ఆ స్కాన్ కూడా పెద్ద ఎక్స్పెన్సివ్ ఏం కాదు టైం టేకింగ్ కూడా కాదు హార్డ్లీ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్లో అయిపోయి హార్డ్లీ ఒక వన్ అవర్లో రిపోర్ట్ వచ్చేస్తుంది దీంట్లో మనం ఏం చూస్తామంటే వారికోజ్ వెయిన్స్ ఉందా లేదా ఏ స్టేజ్లు ఉంది ఎంత డయమీటర్ ఉంది దాంట్లో లేజర్ వెళ్ళగలుగుతుందా లేదా ట్రీట్మెంట్ వల్ల వీళ్ళకి బెనిఫిట్ వస్తాయా లేదా సిమ్టమ్స్ దీనికి మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఆ లోపల ఉన్న వెయిన్ డీప్ వెయిన్ ఏదైతే ఉందో మెయిన్ వెయిన్ అది సర్క్యులేషన్ బాగా జరుగుతుందా లేదా ఇదంతా మనకి ఈ స్కాన్లో తెలిసిపోతుంది ఆ స్కాన్లో కనుక మీకు వారికోజ్ వెయిన్స్ ఉంది అంటే అప్పుడు మీకు మోస్ట్ మోస్ట్ ప్రాబ్లీ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అంటే అదేదో సర్జరీ అని పెద్ద భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇందాక చెప్పినట్టే హార్డ్లీ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్లో అయిపోయే ప్రొసీజర్ మార్నింగ్ వస్తే ఈవినింగ్ వెళ్ళిపోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ డే బ్యాక్ టు వర్క్ అనమాట సో మీరు ఒకసారి వచ్చి నన్ను కన్సల్ట్ అయితేనే బెటర్ ఓకే కాల్ హలో హలో చెప్పండి వంశీ మీ సమస్య ఏంటి చెప్పండి వంశీ ఇంతకుముందు వెరికోస్ రేంజ్ ఉండే మేడం టూ థౌజండ్ సిక్స్ లో ఓకే ఓకే మేడం అయితే ఇది నేను సర్జరీ చేయించిన ఇక్కడ హాస్పిటల్ లో ఓకే ముఖాన్ కింద వెనుక భాగం ఉండదు వెరికోస్ రేంజ్ ఉంటే వాటి కోసం చేయిస్తే మాకు కాలు తొడ పై భాగానే చేశాను ఓకే ఆ తర్వాత వెయిన్ అనేది ఎలా ఉందో ఇప్పటికి ప్రజెంట్ కూడా అలానే ఉంది ఓకే ఇప్పటి వరకు అది సాల్వేషన్ అనేది జరగలేదు అసలు ఏం జరిగిందో తెలియట్లేదు ఇప్పటికీ అది వాపు అలానే ఉంది అసలు తగ్గినట్ట అది రిపీట్ అయిద్దా రిపీట్ కదా ఏం తెలియట్లేదు ఎప్పుడైనా ఎక్కువ సేపు నిలబడాలని చెప్పినప్పుడు కొద్దిగా కాలు లాగినట్టు అనిపిస్తుంది ఓకే ఇంకేమైనా సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయండి ఇంకా ఏం లేదు సార్ ఇవే కొద్దిగా కాలు వాపుండి ఆ వేణు అప్పుడు ఎలా అయితే ఉబ్బిందో సేమ్ అలాగే ఉబ్బి కనబడుతుంది సార్ ఓకే ఫైన్ వినండి సో ఫస్ట్ పేషెంట్ చెప్పినట్టు ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ కేస్ ఇది సర్జరీ తర్వాత రికరెంట్ కేసు ఇందాక నేను చెప్పినట్టు లేజర్కి నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే ఓన్లీ టూ పర్సెంటే ఫెయిల్ అయ్యి మళ్ళీ వచ్చే రికరెన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అదే సర్జరీకి వెళ్తే మాత్రం ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ అయితే ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫెయిల్యూర్ రేట్ ఉంటుంది ఈ ఇది ప్రొసీజర్ లో ఉన్న డ్రాబ్యాక్ ఇది సర్జన్ ఫాల్ట్ ఏమి కాదు దట్ ప్రొసీజర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ లైక్ దట్ సో మీరు ఏం చేయాలంటే లేటెస్ట్గా ఒకసారి ఒక స్కాన్ చేయించుకొని రండి ఆ డాప్లర్ స్కాన్ ఏదైతే ఉంటుందో వారికోజ్ వేయిన్స్కి ఆ వారికోజ్ వేయిన్ స్కాన్ చేయించుకొని ఒకసారి వచ్చి చూపించండి దాన్ని బట్టి ఎంతవరకు వేయిన్స్ తీసేసారు మీరు ఏదైతే వేయిన్స్ కనిపిస్తుంది అన్నారో దానివల్ల వాపు నిజంగానే వస్తుందంటే మనం లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తే క్యూర్ అవుతుందా లేదా ఇంజక్షన్ వేస్తే క్యూర్ అవుతుందా లేదా జస్ట్ స్టాకింగ్స్ మీద మేనేజ్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ మనము ఆ డాప్లర్ స్కాన్ ఆధారంగా డిసైడ్ చేయొచ్చు సో ఎనీవేస్ మీరు ఒకసారి వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి నేను చూశాక నేనే స్కాన్ చేసి చెప్తాను మీకు కాల్ హలో 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 చెప్పండి వెంకట్ చెప్పండి వెంకట్ నమస్కారం సార్ నమస్తే చెప్పండి ఇప్పుడు నాకు ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి మన ఫోడలు ఈ కాళ్ళు చేతులు బాడీ మొత్తం టైట్నెట్ వస్తుంది సార్ టైట్నెట్ వస్తుంది అంటే బాడీ బర్వేసినట్లు అవుతుంది మనం పడుకున్నప్పుడు పడుకొని లేస్తాం కదా మార్నింగ్ ఎప్పుడు పడుకున్నా సార్ ఇప్పుడు మార్నింగ్ పడుకున్నా వస్తుంది ఒక రూమ్ అడాల్ డిస్టెన్స్ చూపించిన సార్ అయినా కూడా తగ్గట్లేదు ఇది ఫుల్ ఫ్లాక్స్ అయిన ఒక మెడిసిన్ రాసింది ఒక వన్ ఇయర్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నా ఏం తగ్గలేదు ఇది లాస్ట్ మళ్ళీ మన ఓటు ఏమన్నా అంటే టెన్షన్ పడుతున్నావు అంటున్నావు టెన్షన్ పడుతున్నావు అని ఒక మెడిసిన్ రాసిండు దాని పేరు అది సరే వినండి వినండి మీరు చెప్పే ఇష్యూ అయితే వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లం అయితే కాదు మనకి బ్లడ్ సప్లైకి సంబంధించిన ప్రాబ్లం కాదు రొమోటాలజిస్ట్ కాకుండా ఒకసారి న్యూరో ఫిజిషియన్ దగ్గర కూడా ఒకసారి సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకోండి వారికోజ్ వెయిన్ సమస్య అయితే కాదు ఇది ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఒక వారికోజ్ వెయిన్ లో ఒక వెయిన్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు అది మళ్ళీ ఇంకా పక్క వెయిన్స్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుందా వాటికి ఆ ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుందా సో మన బాడీలో వే కాల్లో సిస్టమ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మనందరికీ ఒక మెయిన్ వెయిన్ ఉంటుంది దీన్ని డీప్ వెయిన్ అంటుంది దీని నుంచే చెడు రక్తం అనేది గుండెకి వెళ్ళాలి ఇది మెయిన్ వెయిన్ అనమాట దీనికి సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి టూ పెద్ద సైడ్ బ్రాంచెస్
ఒక్క ఒక వెయిన్లో వస్తే దాని వలన ఇంకొక వెయిన్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఏమి ఉండదు కానీ ఫస్ట్ వెయిన్లు ఎందుకు వచ్చింది రకరకాల కారణాలు స్టాండింగ్ ప్రొఫెషన్ ఒబేసిటీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఈ ఇదే కారణాలు వెనకాల వెయిన్ కూడా కాజ్ చేయొచ్చు సో కాజేటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ వలన రావచ్చు కానీ ఒక వెయిన్ నుంచి ఇంకో వెయిన్ స్ప్రెడ్ అవ్వడం అనేది మాత్రం అయితే ఉండదు ఓకే కాల్ హలో చెప్పండి గోపీకృష్ణ మీ డౌట్ ఏంటి చెప్పండి గోపీకృష్ణ షుగర్ ఏమన్నా ఉందా అండి మీకు స్మోకింగ్ చేసే అలవాటు ఏమన్నా ఉందా తిమ్మిరి నడిచేటప్పుడు ఉంటదా పడుకునేటప్పుడు లేదా కంటిన్యూస్ గా ఉంటదా ఎప్పుడు వారికోజ్ వేయించ వలన ఈ నమ్నెస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే వారికోజ్ వేయించిన అందరు నరాలు నరాలు అనుకుంటారు కానీ ఇవి నరాలు కావు దీన్ని సిరల్ అంటాం తెలుగులో సిరల్ పక్కన యాక్చువల్ నరాలు ఉంటుంది సో వారికోజ్ వేయించి ఉబ్బితే అది నరాల్ని పుష్ చేస్తే దానివల్ల నమ్నెస్ రావచ్చు కానీ అది వన్ ఆఫ్ ద లీస్ట్ పాసిబుల్ కాజెస్ అనమాట నమ్నెస్ అంటే ఫస్ట్ మీరు న్యూరో ఫిజిషియన్ని కలవాలి వాళ్ళంతా ఎవాల్యుయేట్ చేసి న్యూరో ప్రాబ్లం ఎక్కువ లేదు అన్నప్పుడు అప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చి నేను స్కాన్ చేసి స్కాన్లో వారికోజ్ వేయించి ఉంటే దాని వరకు రిలేటెడ్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తే అప్పుడు ఈ నమ్నెస్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది సో మీరు మోర్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ న్యూరో కాబట్టి ఒకసారి న్యూరో ఫిజిషియన్ కన్సల్ట్ అయ్యి దాని తర్వాత నా దగ్గర వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు వారికోజ్ వైన్స్ ఉన్న వాళ్ళు స్టాకింగ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటారు కదా సో స్టాకింగ్స్ ఎలా యూజ్ అవుతాయి పేషెంట్స్కి దానివల్ల అసలు ఏం ఉపయోగం సార్ సో ఇన్వేరియబుల్ ఏ టైప్ ఆఫ్ వారికోజ్ వైన్స్ పేషెంట్స్ అన్న స్టాకింగ్స్ అనేది అవాయిడ్ చేయడానికి ఉండదు చాలామంది బాధపడి ఇబ్బంది పడేది ఈ ఫ్యాక్టరీలోని కొంతమందికి చాలా అలవాటు అయితే అసలు వదిలు దే మేక్ ఇట్ పార్ట్ ఆఫ్ దియర్ లైఫ్ స్టైల్ సో టూ ఎక్స్ట్రీమిటీస్ ఉంటారు స్టాకింగ్స్ బేసికలీ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ అ గ్రేడెడ్ కంప్రెషన్ అనమాట కింద నుంచి పైదాకా వేరియస్ లెవెల్ ఆఫ్ గ్రేడ్స్ ఆఫ్ కంప్రెషన్ ఉంటుంది ఇదేం చేస్తుందంటే వే వారికోజ్ వెయిన్స్ అంటే ఏంటి బయట ఉన్న వెయిన్ చెడిపోవడం చెడిపోవడం అంటే వెయిన్ ఉబ్బిపోయి పైకి వెళ్ళాల్సిన బ్లడ్ కింద పడుతుంది సో మనం స్టాకింగ్స్ వేసి బయట నుంచి దాన్ని కంప్రెస్ చేసేసరికి ఈ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అంతా పైకి వెళ్ళిపోతుంది సో మనం ఎక్స్టర్నల్లీ దానికి ఒక సపోర్ట్ ఇస్తున్నాం అందుకే ఈ వారికోజ్ వెయిన్స్ అనేది కంపల్సరీ వేసుకోవాల్సి అన్ వేసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటాము అండ్ మినిమమ్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ వేసుకోమంటాము అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే అందరు అవాయిడ్ చేయడానికి పడుకునేటప్పుడు వేసుకుంటారు పడుకునేటప్పుడు కాళ్ళు లీస్ట్ ప్రెషర్ ఉంటుంది మనకి మ్యాక్సిమం ప్రెషర్ ఎప్పుడు ఉంటుంది మార్నింగ్ వర్కింగ్ అవర్స్లో సో అందుకే వారికోజ్ వెయిన్స్ అనేది మార్నింగ్ ఎయిట్ టు నైన్కి వేసుకుంటే రాత్రి పడుకునేదాకా తీయకూడదు డిస్కంఫర్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి మాయిశ్చరైజింగ్ క్రీము అదో ఇది క్రీమ్స్ రాసి వేసుకుంటే కొంచెం డిస్కంఫర్ట్ అయితే తగ్గుతుంది కానీ వారికోజ్ వెయిన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రతి వాళ్ళకి మస్ట్ అండ్ షుడ్ స్టాకింగ్స్ అయితే వేసుకోవాల్సి వస్తుంది కాల్ హలో హలో చెప్పండి రాజశేఖర్ మీ డౌట్ ఏంటి చెప్పండి రాజశేఖర్ ఇంకేమన్నా సిమ్టమ్స్ ఉంటాయండి కాళ్ళు నొప్పులు దురదలు సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒకసారి వచ్చి నన్ను డైరెక్ట్లీ కన్సల్ట్ అయితే బెటర్ నేను ఒకసారి ఇన్ డీటెయిల్ మీకు డాప్లర్ స్కాన్ చేస్తాను ఎస్పెషలీ డిసేబుల్డ్ వాళ్ళకి అనాటమీ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు నిజంగా వారికోజ్ వేయన్స్ ఉందా దాని ట్రీట్మెంట్ అవసరం లే ఉందా లేదా ఎందుకు ఇన్నిసార్లు యాంటీబయాటిక్స్ పెట్టాల్సి వస్తుంది ఎవాల్యుయేట్ చేయగలుగుతా సో మీరు వచ్చి కన్సల్ట్ అయితే బెటర్ ఓకే సార్ ఆఫ్టర్ లేజ్ యాజ్ యూజువల్ రన్నింగ్ లేకపోతే జిమ్కి వెళ్ళడం అలాంటివి చేయాలా లేకపోతే చాలా కేర్ఫుల్గా మనం కాపాడుకోవాలా కాలని గుడ్ థింగ్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ అబౌట్ లేజర్ ఏంటంటే ఇది మేజర్ సర్జరీ కాదు నాన్ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ కాబట్టి పోస్ట్ లేజర్ ఎక్కువ జాగ్రత్తలు పాటించాల్సింది ఏమి ఉండదు నెక్స్ట్ డే బ్యాక్ టు వర్క్ అందరు రొటీన్గా పని చేసుకోవచ్చు ఓన్లీ టూ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి ఒకటేమో ఒక టూ వీక్స్ దాకా ఈ ఎక్సర్సైజెస్ చేయకూడదు అంటే జిమ్మింగ్ జాగింగ్ స్విమ్మింగ్ ఇలాంటిది టూ వీక్స్ అవాయిడ్ చేయాలి రొటీన్ వర్క్ అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు సెకండ్ రిక్ రిస్ట్రిక్షన్ ఏంటంటే ఒక ఫోర్ వీక్స్ దాకా ఫ్లైట్ జర్నీ చేయకూడద
టూ రిస్ట్రిక్షన్స్ తప్ప మిగతా ఏం రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవు నెక్స్ట్ డే ఆల్మోస్ట్ నార్మల్గా మీ పనులన్నీ చేసుకోండి కాకపోతే స్టాకింగ్స్ అయితే వదలకూడదు స్టాకింగ్స్ మినిమం త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ పోస్ట్ లేజర్ వాడితే మనకి యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఓకే సార్ ఇప్పుడు సర్జరీ మీరు చెప్పారు చాలా తక్కువ పర్సంటేజ్ సక్సెస్ అవుతుందని సో ఆఫ్టర్ సర్జరీ లేజర్ తీసుకోవాలి అంటే అంత ఎఫెక్టివ్గా రిజల్ట్స్ ఉంటాయా అది చూడాలి పోస్ట్ సర్జరీ ఏంటంటే అందరికీ లేజర్ పాసిబుల్ కాదు సర్జరీ రకరకాల మెథడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి కొంతమంది ఉట్టి పర్ఫరేట్ లైగేట్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ పెద్ద వెయిన్ యాజిటీస్ వదిలేసి ఉంటుంది కాబట్టి దానికి లేజర్ పాసిబుల్ అవుతుంది కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే పైన జంక్షన్ దాకా లైగేట్ చేసి కింద వెయిన్ యాజిటీస్ వదిలేస్తారు సో మిగతా మిగిలిపోయిన వెయిన్కి పాసిబుల్ అవుతుంది కొంతమంది కంప్లీట్ వెయిన్ తీసేస్తారు వాళ్ళకి చిన్న చిన్న కొమ్మలు ఏమైనా ఉన్నాయో చూడాల్సి వస్తుంది వాళ్ళకి లేజర్ బదులు ఇంజక్షన్ వేస్తే ఎఫెక్టివ్ వస్తుంది కొంతమందికి ఎన్ సర్జరీ ఎంత బాగా చేస్తారంటే అసలు ఎక్కడ ఏం ప్రాబ్లం దొరకదు వాళ్ళకి ఆ ప్రొసీజర్ ఇట్ సెల్ఫ్ సక్సెస్ కాలేదు బాడీ యాక్సెప్ట్ చేయలేదని వదిలేయాల్సి వస్తుంది బట్ పాజిబుల్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం లేజర్తో సక్సెస్ రేట్ ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అయితే వచ్చేస్తుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ వారికోస్ ఫ్రెండ్స్ గురించి చెప్పినందుకు ఇది వాళ్ళకి గుడ్ హెల్త్ కీప్ వాచింగ్ బేసిక్స్ న్యూస్